ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सर फ्रिशिका और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बजट जो कि हमारा आ चुका है 2019-20 के लिए इससे पहले जो इंटरिम बजट आई थी उसको भी मैं डिस्कस की हूँ तो उससे तो आपको कोई फ़ायदा है नहीं अब हम लोग बजट देखते हैं कि बजट में क्या होता है कि आगे आने वाले एक साल का क्या प्लान है गवर्नमेंट का और हमारे लिए हर एक क्षेत्र के लिए मीन्स हमारे इकॉनमी में क्या होगा हमारे यूथ के लिए क्या है हमारे रेलवे के लिए क्या है हर एक मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट की है हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किया गया है कुछ नया लाया गया है फार्मर्स लिए क्या है हर एक सेक्टर के लिए यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ दिया जाता है बजट में और कितना बजट रहेगा ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस बार जो बजट हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया है वो हमारी जो निर्मला सीतारमन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके द्वारा किया गया है पहली ये ऐसी हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो कि फीमेल है और इस बार इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो काफी ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपके कोई भी एग्जाम में ओके तो ये इनकी खुद की ये बजट है जो कि वो उन्होंने पेश किया था बजट से एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ये डिफरेंस है कि इकोनॉमिक सर्वे आपकी जो प्रीवियस वन ईयर की जो आपका जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है जितना रेवेन्यू हुआ है जो जो आपका प्रोग्राम्स है पॉलिसी है वो कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाया है कहाँ तक पहुँच पाया है वो सारी डेटा आपका इकोनॉमिक सर्वे में होता है लास्ट प्रीवियस ईयर की लेकिन बजट में क्या होता है कि आगे आने वाले साल में यानी कि नाइनटीन में और क्या क्या यहाँ पर रेवेन्यू आएगा खर्च होगा क्या क्या पॉलिसीज़ आएंगे किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी और क्या काम करना बाकी रह गया है जो कि यहाँ पर किया जाएगा और कितना बजट एलोकेट किया जाएगा हर एक मिनिस्टर को तो ये सारी चीजें आपकी बजट में इंक्लूड होती है तो ये डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में बजट हमारे पॉलिटी में अगर आप देखना चाहोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं इंक्लूड नहीं है इसको हम लोग एनुअल स्टेटमेंट कहते हैं ओके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं जो कि आपका आर्टिकल वन में देखने को मिलेगा अगर इससे रिलेटेड आपको लेसन चाहिए तो उसके लिए लेसन आपको यहाँ पे अवेलेबल है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आप प्ले में जाकर पॉलिटिकल लेसन आप देख सकते हो ओके तो यहाँ पर जो पार्ट ए में है ये आप जो ये निर्मला सीतारमन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो यहाँ पे डेडिकेट कर रही है ऑनर कर रही है प्राइम मिनिस्टर को पूरे हाउस को तो ये उनका जो है वो वो स्टार्टिंग था ओके साथ में हम लोग को यहाँ पे मेन मुद्दे में आना है कि एक्चुअली बजट में हुआ क्या है तो सबसे पहले देखते हैं कि वीजन फॉर द टिकेट यानी कि दस साल के लिए यहाँ पे क्या आपका वीजन था तो हमारा जो इकॉनमी है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा 1.85 ट्रिलियन यूएस डॉलर है जब हम लोग यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म किए थे 2014 में जब 2014 में यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी थी तब उस समय जो इकॉनमी की जो वैल्यू थी वो 1.85 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी पाँच साल में ये आपका रिच हो गई है टू ट्रिलियन यू डॉलर में और यहाँ पर ये अभी कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो है फाइव ट्रिलियन यू डॉलर की यहाँ पर इकॉनमी हमारी बनाई जाएगी इंट्रीम बजट जो 2019-20 का आया था जो कि प्रेजेंट किया गया था फेबररी 2019 में तो वहाँ पे भी इस तरीके के विजन फॉर द डिकेट रखा गया था ओके okay, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स है इस सरकार की विजन का तो वो 10 पॉइंट्स किस किस मुद्दे पे यहाँ पे काम करने वाले हैं और बात करने वाले हैं ये सारी चीज़ें पहले हम लोग ओवरव्यू के टर्म्स में देख लेते हैं सबसे पहला है कि फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है सेकेंड है कि डिजिटल इंडिया यहाँ पे रिच होगा हर एक सेक्टर जो कि हमारे इकॉनमी में है यानी कि प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाने की कोशिश की जाएगी विद ग्रीन मदर अर्थ एंड ब्लू स्काइज मेक इन इंडिया पे फोकस किया जाएगा पर्टिकुलर इंफ्रास दी जाएगी एमएसएमई सेक्टर पे स्टार्टअप्स पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे ऑटोमोबाइल्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स में फैब्स एंड बैटरीज में और मेडिकल डिवाइसेज में उसके बाद वाटर और वाटर मैनेजमेंट और क्लीन रिवर्स पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा फिर नेक्स्ट है कि ब्लू इकॉनमी पे यहाँ पे वर्क किया जाएगा और उसके बाद स्पेस प्रोग्राम जैसे कि हमारा गगनयान मिशन है चंद्रयान मिशन है और सेटेलाइट प्रोग्राम पे यहाँ पे काम किया जाएगा सेल्फ सफिशेंसी और एक्सपोर्ट पे ध्यान दी जाएगी हमारे फूड ग्रेन्स पे पल्सेस ऑयल सीड्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हेल्थी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाएगी जैसे कि हमारे यहाँ जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर सेक्टर आयुष्मान सेक, भारत लाया गया है वेल नरिस्ड वेमेन होगी चिल्ड्रेन होगी और सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स यहाँ पर देखा जाएगा साथ ही यहाँ पर टीम इंडिया विथ जन भागीदारी और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की यहाँ पे कोशिश की जाएगी ओके okay, तो ये टेन इनका यहाँ पे ओवरव्यू है जो कि ये दे रहे हैं कि इस इन सारे फील्ड में ये वर्क करने वाले हैं ओके okay? अब यहाँ पे देखते हैं बात हमारा आ रहा है फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का तो यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने इस तरीके का ऐलान किया है कि वो कुछ सालों में पाँच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनाने की कोशिश करेंगे और अभी जो हमारा ग्रो हो रहा है वो थ्री ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी के जैसा हो रहा है करेंट ईयर में और नेक्स्ट जो हमारा होगा
उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंटिन्यू ये लोग वर्क करेंगे और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे लास्ट फाइव ईयर्स में इन्होंने बिग रिफॉर्म्स की है इन डायरेक्ट टैक्सेशन में बैंक में और रियल इस्टेट में वाई ये सारी जो रिफॉर्म्स है ना ये होते रहा है पार्लियामेंट में और कॉमन मैन की जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी चेंज हो गई है मुद्रा लोन से मुद्रा लोन जो यहाँ पे दिया जा रहा था कॉमन मैन की लाइफ इससे चेंज हुई है वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए बहुत सारे प्रोग्राम से और साथ ही उनके जो किचन में है वो भी यहाँ पे स्मोकलेस और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी प्रोवाइड किया गया है डिग्निटी वेमेंस की डिग्निटी को यहाँ पे मेंटेन और रिस्पेक्ट करने की बात की गई थी जिसमें कि यहाँ पे टॉयलेट की प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है हर एक घर में कॉमन मैन को यहाँ पे सर्व किया गया है मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स जो कि दिया गया है और साथ ही यहाँ पे और भी आगे ये लोग कंटिन्यू करेंगे और इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल इकोनॉमी में और जॉब क्रिएशन में जो कि स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स में देखने को मिलेगा ओके तो यहाँ पर फिर उनका ये स्पीच है जो कि वो यहाँ पर बता रही है साथ ही अगर हम लोग देख लें ऑल ऑफ द इंडियाज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जैसे स्मॉल है मीडियम है लार्ज है तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी यहाँ पर बेटर तरीके से ग्रो हो पाई है फिर आगे बढ़ते हैं ये उनके स्पीच का पार्ट है और उसके बाद उन्होंने वो बता रही है कि कनेक्टिविटी जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ एन इकॉनमी है कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट यहाँ पे मैसिव पुश की है सारे फॉर्म्स ऑफ फिजिकल कनेक्टिविटी जैसे कि आप देख रहे हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है भारत माला सागर माला प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया गया है जल मार्ग विकास है उड़ान स्कीम है जो कि आपका अनसर्वड एरियाज़ में यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेबिलिटी है हमारी ग्रेटर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का वो भी यहाँ पे आपका थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी यहाँ पे मिटिकेट करेगी जो हमारी रेलवे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन देखने को मिलता है ना तो ये फ्रेट कॉरिडोर को यहाँ पर डेडिकेट करके जो कॉमन मैन को बेनिफिट होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा साथ ही जो एम्बिशियस प्रोग्राम है भारत माला वो यहाँ पर डेवलप करेगी नेशनल रोड कॉरिडोर और हाईवे वैसे ही अगर सागरमाला की बात करें तो वो यहाँ पोर्ट कनेक्टिविटी यानी बंदरगाह को यहाँ पे कनेक्ट करेगी मॉडर्नाइज करेगी और यहाँ पे पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी अगर सागरमाला का एम देखें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंप्रूव करना है वो भी एक्सटर्नल ट्रेड को इक्वली ये आपका पुअर मैं जो ट्रांसपोर्ट है ना उनको भी यहाँ पे बेटर करना है वाटर को भी यहाँ पे चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसा यहाँ पे आपका प्रूव इन करना है जल अगर जल विकास जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इनकी कैपेसिटी है कि नेशनल वाटर जो है इनकी नेविगेशन को यहाँ पे स्मूथ करना है और जो इंटरनल ट्रेड है ना वो भी इनलाइन वाटर वेज ट्रांसपोर्ट से हो सके ये सारी इनिशिएटिव्स जो है वो इम्प्रूव कर रही है लॉजिस्टिक को और साथ ही जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उसको भी रिड्यूस कर रही है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स में उसको भी इंक्रीज कर रही है साथ ही अगर उड़ान स्कीम की बात करें तो ये हमारे प्रोवाइड कर रही है एयर कनेक्टिविटी वो भी स्मॉलर सिटीज़ में और कॉमन सिटीजन्स को यानी कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई हवाई की यात्रा कर सकते हैं हवाई प्लेन की यात्रा कर सकते हैं ऐसा इसकी यहाँ पे आपका टैगलाइन था तो उड़ान स्कीम जो है कॉमन सिटीजन्स को यहाँ पर अवेल कर रही है कि वो एयर ट्रैवल कर सकते हैं और ये सारी जो प्रोग्राम है ना ये काफ़ी आपका हेल्प कर रही है कि जो भी रूरल अर्बन डिवाइड के बीच में जो आपका डिविजन्स था ना उसको इस गैप को यहाँ पर फुलफिल कर सके वर्ल्ड की जो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट होते हुए अब टाइम है कि इंडिया को यहाँ पे इंटर करना है एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग में और एक्टिविटीज़ में कुछ लीज करना है वो भी इंडियन शोर से ये क्रिटिकल होगा कि हम लोग सेल्फ रिलायंट एविएशन की डेवलपमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर पाए बेटर तरीके से और एस्परेशनल जॉब यहाँ पर क्रिएट कर पाए वो भी एविएशन फाइनेंस में साथ ही यहाँ पे मेन फोकस जो है इंडिया का रहेगा फिनेंशियल स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है उसमें रहेगा जैसे कि इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर है गवर्नमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी जो भी एजेंशियल एलिमेंट होंगे रेगुलेटरी रोड मैप का जिसके थ्रू इंडिया को यहाँ पे एक हब बनाया जाएगा इन सारे एक्टिविटीज़ में ओके फिर यहाँ पे वो कुछ बातें बता रही जो इम्पॉर्टेंट है और वैसे तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लेकिन जो भी है मैं यहाँ पे अच्छे से आपको बता रही हूँ जो न्यू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है यहाँ पे टोटल रूट अगर आप लोग देखोगे तो 300 किलोमीटर का है इसको भी अप्रूव किया गया है 2018-19 में और टू के टाइम पर देखें तो टू 10 किलोमीटर्स मेट्रो रेल जो है वो ऑपरेशनलाइज किया गया है इसी में अगर देखें तो 657 किलोमीटर जो मेट्रो रेल नेटवर्क है ना उसको ऑपरेशनल किया जाएगा आपका आ, हमारे कंट्री में ऑपरेशनल किया गया है ओके okay. इंडिया की फर्स्ट जो खुद की बनाई हुई डेवलप पेमेंट इकोसिस्टम अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट का जैसे देखें तो ये है हमारे यहाँ की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्
उसके बाद फेज टू यहाँ पे स्टार्ट हुआ था फेम फेम स्कीम का जो कि अप्रूवल दी थी कैबिनेट और यहाँ पे जो है टेन थाउजेंड करोड़ यहाँ पे आउटले रखा गया था वो भी तीन साल के लिए तो ये भी कमेंस्ड हो गया है आपका फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू से जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका फेम स्कीम का है वो ये है कि फास्टर एडॉप्ट करना है हम लोग को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और यहाँ पे जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेज किया जा सके और एक नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो इस्टेब्लिश किया जा सके साथ ही यहाँ पर जो है एडवांस बैटरी और रजिस्टर किया जा सके ई व्हीकल्स जो कि इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस स्कीम के अंदर और ग्रेटर इंफ्रासिस जो है वहाँ पर आपका प्रोवाइड करने के लिए दिया जाएगा एफोर्डेबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस जो कि कॉमन मैन के लिए होना चाहिए तो ये सारी जो बातें हैं वो फेम स्कीम के अंदर है साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट कैरी कर रही है एक कॉम्प्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग जो कि नेशनल हाईवे प्रोग्राम के लिए है जहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि नेशनल हाईवे ग्रीड जो है वो आपका डिजायरेबल लेंथ हो और कैपेसिटी हो और ये आपका बनाया जाएगा फाइनेंसेबल मॉडल को यूज़ करके और यहाँ पर जो फर्स्ट फेज जो भारत माला का कंप्लीट हो गया तो सेकेंड फेज में अगर देखें तो स्टेट जो है वो हेल्प करेगी इस तरीके की स्टेट रोड नेटवर्क को डेवलप करने में ओके okay. अब यहाँ पे और भी जरूरत है कि इनलैंड वाटरवेज को यहाँ पे डेवलप किया जाए जिसके थ्रू जो इनलैंड कार्गो मूवमेंट है ना उसको हम लोग रोड से रेल में रेल से यहाँ पे शिफ्ट कर सके और वो भी वाटरवेज में गवर्नमेंट यहाँ पे इन्विजन्स दे रही है कि रिवर्स को यूज़ करके कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हेल्प होगा कि जिससे कि रोड और रेलवेज में बहुत ज़्यादा भीड़ है ना तो इसको कम किया जाएगा आज के डेट में हम लोग देखते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो मेनली दो तरीके से होती है या तो रोडवेज़ को यूज़ किया जाता है या तो रेलवेज़ को यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज को यूज़ करने पर फोकस किया जाएगा इसको बेटर तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जाएगा जिससे कि जो भी यहाँ पर कंजेशन हो रही है भीड़ हो रही है रोड में और रेल में इसको यहाँ पर पूरी तरीके से कम किया जाएगा ओके उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है कि जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको यहाँ पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया जाएगा 50 लाख करोड़ वो भी 2018 से 30 के बीच में और यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो रेलवे का है ना वो 1.5 से 1.6 लाख करोड़ पर एनम है और यहाँ पे आपका सारे सेंक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किया जाएगा डिकेट्स में और ये आपका प्रपोज किया जाएगा जिससे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज़ करके और फास्टर डेवलपमेंट किया जाएगा और जो ट्रैक्स रोलिंग स्टॉक मैनुफैक्चरिंग है डिलीवरी और पैसेंजर फ्रेड सर्विस है ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीट की जाएगी साथ ही यहाँ पर कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नेक्स्ट लेवल पर जाया जाएगा सक्सेसफुल मॉडल यहां पे बनाई जाएगी जिससे कि पावर कनेक्टिविटी बेटर तरीके से हो सके वन नेशन वन ग्रीड बनाया जाएगा और यहां पे पावर अवेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा स्टेट्स में वो भी एफोर्डेबल रेट में और ये प्रपोज करेंगे जिसके थ्रू वो ब्लू प्रिंट बना पाएंगे इस साल जिसके थ्रू वो गैस ग्रीड को और वाटर ग्रीड को आईवेज को और रीजनल एयरपोर्ट को बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगे ओके यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है हाई लेवल इम्पावर्ड कमेटी में कि यहाँ पे जो ओल्ड और इन एफिशियंट प्लांट है उनके रिटायरमेंट के लिए और लो यूटिलाइजेशन यानी कि ग्लास प्लांट कैपेसिटी का गैस प्लांट कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन पे यहाँ पे एड्रेस करना है क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब इसको लिया गया है हमारी जो गवर्नमेंट फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च की थी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जिसको हम लोग उदय कहते हैं और ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इसका एम था कि जो डिस्कॉम है ना उसको फिनेंशियल और ऑपरेशनल टर्न टर्न अराउंड करना है साथ ही गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जामिन कर रही है कि इस स्कीम का क्या परफॉर्मेंस हुआ इसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है इसको मिलकर इम्प्रूव किया जाएगा जो भी बैरियर से उसको हटाया जाएगा जैसे कि क्रॉस सब्सिडी सब हो गया अनडिजायर्ड जो ड्यूटीज़ लगाया जाता है ओपन एक्सेस सेल्स में और कैप्टिव जनरेशन देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल में और जो बल्क पावर कंज्यूमर्स है तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ठीक किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उदय स्कीम को और अच्छे तरीके से यहाँ पर बेटर तरीके से उसको परफॉर्म किया जाएगा साथ ही यहाँ पर प्रपोज किया गया था बहुत तरीके का रिफॉर्म्स मेजर्स जो कि यहाँ पर रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए करेंट जो रेंटल लॉ है ना वो काफ़ी केक है और यहाँ पे एड्रेस नहीं किया जाता है जो भी रिलेशन आपका लेजर और लेसी के बीच में होता है तो एक मॉडल टेनेंसी लॉ यहाँ पे फाइनलाइज 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 किया जाएगा और सर्कुलेट किया जाएगा सारे स्टेट में लार्ज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बनाया जाएगा लैंड पार्सल में और ये हेल्ड किया जाएगा आपका सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपका इंटरप्राइज है सारे कंट्रीज में मीन्स हमारे कंट्रीज के सारे स्टेट्स में तो इसको यहाँ पर आपका बनाया जाएगा और इनोवेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है जैसे कि जॉइंट डेवलपमेंट हो गया कंसेशंस हो गया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एफोर्डेबल हाउस है वो सार
उसके बाद अगर हम लोग ईज देखें जो कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्रेडिट जो एम के लिए यहाँ पे एक्सेस क्रेडिट लिया जा रहा है उसको और थोड़ा ईज किया जाएगा वैसे भी गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की कर चुकी है कि यहाँ पे लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा एक करोड़ का एम के लिए वो भी फिफ्टी मिनट्स में किया जाएगा जो कि डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल है और इस तरीके के इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स जो कि एम के लिए दिया जा रहा है तो थ्री फिफ्टी जो है एलोकेट किया गया है टू थाउजेंड के लिए और टू इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो जी रजिस्टर्ड एम को दिया जाएगा और फ्रेश और इंक्रीमेंटल लोन्स में ओके गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स है ना सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स में वो भी यहाँ पे मेजर सोर्स है जो कि कैश फ्लो देखने को मिला था स्पेशली हमारे एम एस एम में और एम एस एम ई में इन्वेस्टमेंट जो एम एस एम ई में किया गया है वो बिग बूस्ट है अगर हम लोग यहाँ पे पेमेंट का डिले देखे उसको हटा कर दो क्योंकि का, काफ़ी बार ये हम लोग देखे थे डिस्कस भी किए हैं वीजा नाइज के मैगजीन में कि काफ़ी पेमेंट में डिले देखने को मिलता है एम एस एम ई के इस क्षेत्र में तो इसको अगर हटा कर देख ले तो एम एस एम ई में जो वर्क किया जा रहा है वो बहुत अच्छा किया जा रहा है यहाँ पर पेमेंट प्लेटफॉर्म अगर एम एस एम ई का देखे तो उसको और अच्छा बनाया जाएगा जिसके थ्रू ये जो डिले का कंप्लेन है ना वो यहाँ पर हटाया जाएगा साथ ही जो इंक्रेज किया जाएगा वो भी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर डिसाइड की है कि जो पेंशन बेनिफिट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा थ्री करोड़ रिटेल ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स में जिनका एनुअल टर्नओवर जो है डेढ़ करोड़ से कम है और एक न्यू स्कीम्स लाया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन स्कीम्स के अंदर ओके तो ये एक तरीके का न्यू आपका स्कीम्स लाया गया है जिसमें कि आपका पेंशन बेनिफिट को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा जिनका भी यहाँ पर आपका एनुअल टर्न ओवर करोड़ से कम है उनके लिए है ओके साथ ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है इन, आ, हमारी सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो इन्वेस्टमेंट ड्राइव एंड ग्रोथ है उनको और एक्सेस की ज़रूरत है लो कॉस्ट कैपिटल का और ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि इंडिया को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो कि एवरेज है यहाँ पे 20 लाख करोड़ हर एक साल और एक नंबर ऑफ मेजर्स जो है यहाँ पर प्रपोज किया गया है जिसके थ्रू जो सोर्स ऑफ कैपिटल है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए वो भी यहाँ पर इन्हेंस किया जाएगा अगर क्रेडिट गारंटी इन्हेंसमेंट कॉरपोरेशन की बात करें जो कि रेगुलेट करती है और इसको नोटिफाई किया जाता है आर के द्वारा और इसको हम लोग टू 2020 में सेटअप करेंगे क्रेडिट गारंटी इन्हांसमेंट कॉरपोरेशन ओके एक एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पे मार्केट जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए होती है उसको डिपेंड किया जाएगा और जिसमें कि आपका डिपेंडिंग मार्केट इंक्लूड है कॉरपोरेट बॉन्ड रिपोर्ट के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के लिए तो इन सारे के लिए यहाँ पे आपका मार्केट जो है एक अच्छे से यहाँ पे एक्शन प्लान बनाया जाएगा साथ ही यहाँ पे आपका प्रपोज किया जाएगा एक परमिट इन्वेस्टमेंट जो कि एफ और एफ के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है डेट सिक्योरिटीज में और इसको इशू किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में जो कि एन होंगे ओके नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है ना वो काफ़ी क्रूशियल है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए और यहाँ पे कुछ डीप इन बॉन्ड मार्केट का ज़रूरत है कि एक नंबर ऑफ मेजर्स जो है यहाँ पे प्रपोज किया जा सके जैसे कि आपका जो कॉर्पोरेट ट्राई पार्टी रेपो मार्केट है ना कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में तो उसको यहाँ पर डिपेंड किया जाएगा गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वर्क करेगी वो भी रेगुलेटर के साथ आर और से के साथ जिसके थ्रू जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको यहाँ पर अनेबल किया जाएगा कि वो अलाउ करे ए ए रेटेड बॉन्ड एज ए कॉलेट्रल को ओके यूज़र फ्रेंडलीनेस जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कॉपरेट बॉन्ड का वो भी यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा जिसमें कि आपका इशू अराइज हो रहा है कैपिंग ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको आईएसआईएन भी कहा जा रहा है ये एक राइट टाइम है जिसमें कि हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर वो भी जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं और यहाँ पे उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि वो सेबी से ये पूछी है कि रेस किया जा सकता है करेंट रेस होल्ड ट्वेंटी आज के डेट में इसको रेस करने की बात की जा रही है कि थर्टी तक इसको रेस किया जाएगा एक की सोर्स अगर हम लोग कैपिटल देखें हमारे इंडियन इकोनॉमी का तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो भी हमारे एफ में और यहाँ पे प्रपोज किया जाएगा एक रैशनलाइज किया जाएगा स्ट्रीमलाइन दी जाएगी जो कि आज के डेट में नो योर कस्टमर नॉर्म्स है ना एफ में तो इसको और अच्छे से रैशनलाइज किया जाएगा ओके साथ ही ये एक अच्छा टाइम है जिसमें कि हम लोग अपनी कैपिटल मार्केट को और क्लोज ले जा सकते हैं मासेस में और बहुत सारे सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे जो है रिलेट कर सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से और फिनेंशियल इंक्लूजन से ओके साथ में ये बता रही है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो है ना इन्वेस्ट करने के लिए लिया जाए ट्रेजरी बिल में और सिक्योरिटीज़ में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा यहाँ पे एफर्ट्स लगाया जाएगा जो कि ज़रूरत होगी सप्लीमेंटेड और फर्दर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जिसमें कि वो लोग स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ करेंगे एफ इनफ्लो की बात करें तो वो इंडिया में जो इनफ्लो ह
अगर हम लोग इसको देखें वन पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर मीन्स कि पहले प्रीवियस ईयर वन पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर यू डॉलर थी लेकिन ये आपका टू थाउजेंड एटीन में थोड़ी सी स्लिप हो गई है और वन पॉइंट थ्री ट्रिलियन डॉलर है तो जो थर्ड कंसिक्यूटिव एनुअल डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू अंगटाट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से तो यही है कि जो एफ डी आई के इनफ्लोज है इंडिया में वो भी अभी भी काफ़ी आपका जो देखने को मिल रहा है काफ़ी रोबोस्ट है ओके तो गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जामिन करेगी सारी सजेशंस जो कि एफडीआई को एविएशन में मीडिया में और इंश्योरेंस सेक्टर्स में यहाँ पे ओपन अप किया जाएगा 100 परसेंट एफ जो है वो परमिट की जाएगी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे एफ को सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर्स में यहाँ पर और भी उनके नॉर्म्स को ईज़ किया जाएगा ये हाई टाइम है इंडिया के लिए कि ना सिर्फ इंटीग्रेट हो हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन जो प्रोडक्शन से गुड एंड सर्विसेज का बट हम लोग पार्ट भी हो सकते हैं ग्लोबल फिनेंशियल सिस्टम का जिसके थ्रू जो ग्लोबल सेविंग है उसको मोबिलाइज कर सकते हैं मोस्टली इंस्टिशलाइज कर सकते हैं पेंशन में और इंश्योरेंस में सॉवरेन वेल्थ फंड्स में गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कंटेम्पलेंटिंग ऑर्गेनाइज करेगी वो भी एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स मीट जो कि इंडिया में होगी और ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो है इनके एंकर होंगे ओके एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनाट है जिसके थ्रू जो है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा और इन जो स्टॉक है ना हमारी एफ में उसको भी यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा ओके साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप रेमिटांस रेसिपियंट है रेमिटांस कहने का मतलब है कि जैसे हमारे जो सिटीजन्स होते हैं वो दूसरे बाहर कंट्रीज़ में जाकर वहाँ वर्क करते हैं और जो भी वो अर्न करते हैं उसमें से कुछ परसेंट जो है वो इंडिया में भेजते हैं अपने फैमिली को भेजते हैं तो इस तरीके से हम लोग जो है टॉप है पूरे वर्ल्ड में हमारा टॉप नंबर पर आता है हम लोग सबसे ज़्यादा रेमिटांस जो है उसको रिसिप्ट करते हैं एन इन्वेस्टमेंट जो इंडियन कैपिटल मार्केट में है वो काफ़ी कम है ओके हमारे यहाँ रेमिटेंस तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन जो एन का इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलता है ना इंडियन कैपिटल मार्केट में वो बहुत कम देखने को मिलता है न्यू और जो इनोवेटिव यहाँ पे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था लास्ट फाइव ईयर में जैसे कि इंस्ट्रूमेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है साथ ही साथ यहाँ पे मॉडल थे जैसे कि कुछ टॉल ऑपरेट ट्रांसफर है ये आपका जो पार्ट था वो ब्राउन फील्ड एसेट मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी का पार्ट था इंडिया को यहाँ पर रिजनेबल सक्सेस मिली है वो भी ब्राउन फील्ड एसेट मोनेटाइजेशन में और बहुत सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और वन जो आपका रियल ई स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसमें भी ओके okay. इंडिया यहाँ पे इमर्ज हो रही है एज अ मेजर स्पेस पावर जिसमें कि आप लोग टेक्नोलॉजी में भी देख रहे हो और हमारे पास काफ़ी एबिलिटी है कि हम लोग न्यू न्यू टेक्नो सेटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं कुछ और स्पेस प्रोडक्ट जो कि ग्लोबली अभी लो कॉस्ट में यानी कि अगर हम लोग ग्लोबली अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ के कंपेरिजन में तो हम लोग ऐसे न्यू न्यू सारे सेटेलाइट्स भेज रहे हैं लेकिन लो कॉस्ट में भेज रहे हैं ओके okay. टाइम है कि अब हम लोग और अपनी कमर्शियली एबिलिटी को और बढ़ाएं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है न्यू कमर्शियल आर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ जिसमें कि हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी इसरो के द्वारा कैरीड आउट हो रहे हैं उनके बेनिफिट्स को हम लोग यहाँ पर देख सकें ओके तो ये सारी बातें यहाँ पर इकॉनमी को लेकर कहा गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हम अपने इंडिया की इकॉनमी को फाइव ट्रिलियन डॉलर तक बना सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ग्रामीण भारत और रूरल इंडिया के लिए तो ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए बात की गई है जैसे कि ग्रामीण भारत और रूरल इंडिया के लिए है एक एक करके हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि आपको इसका जो भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए और साथ ही अभी कोई भी एग्जाम आएगी इस दौरान उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्बन इंडिया के लिए रूरल इंडिया के साथ साथ अर्बन इंडिया के लिए भी देखेंगे उसके बाद यूथ के लिए देखेंगे कि यूथ में इस बार बजट में और क्या क्या रखा गया है क्या नया प्रपोज़ किया गया है एक ही वीडियो में सब कुछ करूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी फिर आप लोग अच्छे से इसको नहीं पढ़ पाओगे ओके तो एक एक करके हम लोग टॉपिक देखेंगे फिर ईज ऑफ लिविंग के लिए भी देखेंगे कि ईज ऑफ लिविंग में सरकार ने यहाँ पे और क्या क्या लेकर आई है फिर नारी तू नारायणी ओके वीमेन के लिए क्या है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग एक एक करके सारी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में भी बात करेंगे बहुत लंबी आप देख रहे हो सिक्सटी पेजेस की है तो एक एक करके धीरे धीरे मैं इसकी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करा दूँगी बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर्स के लिए क्या है ओके तो नीचे अभी और भी बहुत अच्छी बहुत सारी बातें हैं तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके करेंगे ये जो पी अगर आपको चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम में अपलोड कर द